，白鹤杀死了自己的丈夫，却疯狂爱上饲养员，便成功生下了八个孩子，连饲养员都没想过自己会和一只鹤成为夫妻。这只白鹤是被人类抚养长大的，它以为自己是人类，对同类根本没兴趣。如果公鹤靠近它，它还会发出声音驱赶。白锦鹤属于濒危保护动物，为了让它繁衍后代，动物园给它找了个丈夫，强行关在了一起。果然，包办婚姻不可取，丈夫被它活活咬死。动物园不甘心，又给它找了第二个丈夫，结果呢，还是没能逃过一劫。从此，白鹤成了动物园有名的黑寡妇。动物园实在没办法了，给他找到了现在的饲养员。刚开始，白鹤不让饲养员靠近，表现得非常有敌意。饲养员只能在几米开外给他投食。经过每天朝夕相处，慢慢的他开始接受了饲养员。饲养员可以来到他身边，一边抚摸一边喂食。但饲养员却注意到白鹤似乎对他格外感兴趣。当他俩独处的时候，白鹤会展开翅膀对他跳舞。刚开始，饲养员以为是白鹤看到自己高兴，但他很快在其他白鹤夫妻中看到了同样的跳舞行为。饲养员终于明白，这是白鹤对自己的求偶表演。白鹤把他当成了伴侣，但人怎么能跟鹤在一起呢？饲养员也没有多想，为了不让白鹤失望，当他再次进行求爱表演时，饲养员会跟着一起跳。白鹤扇动翅膀，他就挥动双臂回应，有时还会跟白鹤一起尖叫。为了表现的称职一些，饲养员会帮他筑巢，因为这是白鹤夫妻会一起做的事。白鹤对饲养员爱的深沉，就连女记者和饲养员说话，他都会吃醋，在一旁不停的示威。为了让他繁衍后代，等白鹤再次对他进行求爱表演时，饲养员偷偷找来雄性白鹤，对他进行了人工受精，最终成功生下了宝宝。对于孵蛋的任务，白锦鹤必须夫妻一起孵，这对饲养员来说有点难度，但饲养员也不敢让白鹤单独孵蛋，因为白鹤一直认为自己是人类，如果孩子出生发现并不是人类，怕白鹤会崩溃。于是，在白鹤生下蛋后，饲养员偷偷把蛋送到了其他白鹤夫妻窝里，让他们代为抚养。为了不让白鹤伤心，他还制作了不少逼真的假蛋，让白鹤坐在上面孵。他们于二零零四年相识，当时白鹤二十三岁，饲养员二十八岁，至今已经相伴了十八年。白鹤一共生下了八个孩子。白鹤是一夫一妻制的动物，寿命能达到六十岁。饲养员表示会一直陪白鹤走下去，这样的承诺也算是一生一世了。大鹅每天带着老婆在街上收保护费，还专门去烤鸭店收费。店主说，这两只鹅每天都来要吃的，一天就要来三次，不给呢就会对着门口一直叫。店主受不了了，会丢给他们一些鸭胗，吃完了就赶往下一家。啊啊、虽然大鹅看着霸气，但非常疼老婆，会把好吃的留给老婆。他们不仅给店铺要吃的，看到街上有人吃东西，伸着脖子就冲了上去，不给呢就准备攻击。路人吓得连连后退，只能把食物丢给了他。有些人知道他们是这条街的恶霸，每次走这条路都会提前。准备一点过路费，小孩也不例外。他们总是形影不离，但最近几天只看到了老公，他老婆却不见了。而且大鹅每次会把吃的叼走，我们决定跟着他，想看看发生了什么事。找了半天，终于在一个小池塘里发现了他。大鹅的反侦查意识很强，觉察到被跟踪后，立马往山上跑，穿过各种小道，终于来到了他的家。只见他老婆安静的趴在家里，原来是快生孩子了。他每天给老婆叼来食物，就是为了让老婆安心待产。等老婆生完孩子后，他也会时刻张开翅膀守护着。人们被他们的爱情感动了，于是就把他。俩一起炖了，呃，于是就做了一幅海报纪念他们的爱情。不同于大鹅的白嫖，下面这只狗会赚钱养家。这个摊位老板是只狗，他知道每种蔬菜的价格。大妈来买黄瓜，狗狗示意他自己拿。大妈试探性的拿了几根黄瓜，看了一眼狗狗，确认过眼神，大妈丢下钱，愉快的完成了交易。如果需要找钱的话，顾客要自己找零，但狗狗会死死盯着。如果拿多了或者不给钱，他就会狂叫不止，根本骗不了他。顾客都觉得很神奇，但隔壁摊位老板却说这没什么，说狗狗和他儿子是一个学校的。这时。吃完饭的主人回到了摊位，摸摸狗头，奖励一番。但狗狗没有休息，急匆匆来到了男主人的摊位。男主人给他戴上墨镜，又开始新一轮的看店。当他在工作的时候，即使有人拿食物诱惑他，他也不会吃一口。然而他的工作还不止这些，会跟着主人去送货，熟练的跳上摩托车，戴上墨镜，再来个简易版头盔就出发了。站在车上稳如老狗。如果挡住了主人的视线，他还会懂事的低下头。到达目的地后，主人去送货，他就待在外面守着货物，任何人都不能靠近摩托车。时间一长也是累啊，偶尔会偷。懒得趴一会儿，听到主人要出来，他立马又打起精神，一人一狗接着赶往下个送货地点。之所以这么努力的工作，是因为他要养孩子。结束了一天的工作，他迫不及待的回家陪孩子玩耍，这是他难得的休闲时光。狗狗养孩子天经地义，然而下面这群鹅养的孩子很不一般。这群大鹅养了一头野猪，只见在一群大鹅中间出现了四只很另类的腿，原来是一只小野猪。小猪把鹅群当成了父母，鹅群干什么他就做什么，甚至直接跟着鹅群回家。回家路上有一个障碍，大鹅一个个腾空而起，轻松。翻越障碍，但小猪的小短腿实在跳不过去。眼看着鹅群越走越远，小猪心里急啊！突然灵光一现，奋力一跳，哎，还真跳了过去。即使吃饭也不和其他野猪一起吃，反而和鹅群挤在一起吃鹅饲料。为啥小猪会出现这种迷惑行为呢？原来
小猪生来体弱，而且颜色也和其他猪不一样。猪群把它当成了异类，每天欺负。他只好逃离了猪圈。阴差阳错来到鹅群，鹅群有很高的包容性，很快就接受了小猪，把它当成自己的孩子。每当小猪受到欺负，鹅群就会挺身而出。这天小猪回来就发现猪群挡在了门口，小猪不敢进去。这一切被大鹅看在眼里。社会我鹅哥，人狠话又多，张着嘴巴攻击猪群，很快就把野猪撵了出去，把小猪接了进来。为了安慰小猪，大鹅会给他梳理毛发，顺便呢抓他狮子，希望小猪在鹅群的守护下能够健康成长。长大后呢，在餐桌上再团聚。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这只狗狗看破红尘，竟然出家当了和尚，每天跟方丈一起诵经念佛，居然还学会了打坐，露出虔诚的眼神，身体半蹲，双手合十，不停的祷告，一坐呢就是一上午，直到念经结束，他才会把手放下来。众人都很好奇，好好的狗狗为啥会选择出家当和尚？他能听懂佛经吗？一旁的方丈却笑而不语。不仅如此，他现在连狗粮都戒了，只吃素。大白菜是他的最爱，还上过报纸，被各大媒体争相报道，甚至有人为他写了一本书，收获粉丝无数，经常收到来自全世界各地的。来信，信件堆满了整个箱子，还有粉丝亲自来寺庙看他。狗狗非常有礼貌，见人就作揖，连粉丝也不禁想问他到底为啥要当和尚。原来啊，狗狗之前是个花花公子，到处沾花惹草，偶然间来到寺庙，正好看到方丈在念经，一下子就被吸引了，听得如痴如醉，自此看破红尘，遁入空门。刚开始，方丈以为他只是在模仿自己，但随后几天，只要方丈诵经，他就会出现在一旁静静的听，有时还看到他独自在佛前打坐，一坐就是半天。方丈看到了他的慧根，于是收留了他。并给他取了法号悟净。就这样，他已经在寺庙待了三年。一旦有空，就跑到佛前打坐，还真是只虔诚的狗狗。然而，下面这个寺庙里也发生了一件不可思议的事：这个韩国和尚结婚了，老婆竟然是一只鸵鸟。他们不分场合的秀恩爱，鸵鸟会跟他一起念经，他还会给鸵鸟按摩，看起来非常甜蜜。外人看到这个情况，都骂他花和尚。身为佛门弟子，却六根不净，但他并不在意，还说他们上辈子就是夫妻。鸵鸟每天像狗一样跟在和尚后面，到了和尚打坐的时间，鸵鸟就坐在门口一直看着他。眼神里充满爱意，看到和尚抚摸狗狗，他还会吃醋，张开嘴巴不停地攻击狗狗，而且鸵鸟只接受和尚的喂食，别人喂它吃，它会礼貌性地接过来，然后假装不经意地吐掉。和尚捡起吐掉的树叶，再次喂它，鸵鸟直接一口吞了下去，吃得一脸满足。很多人好奇他们是怎么相爱的，和尚呢却闭口不谈，接着就去给鸵鸟洗澡。鸵鸟开心地摇着尾巴，脑袋来回摇晃，洗完澡呢还要给它吹干。和尚仔细地帮它打理毛发，偶尔还会加一点护发素。这天和尚有急事，没带鸵鸟就出门了，鸵鸟发现。后生气的张开翅膀到处寻找，时刻张望着门口，期盼和尚能早点回来。等和尚回来后，鸵鸟忍不住对他发脾气，张大嘴巴不停地叫着。不过呢，和尚很会哄老婆，一边拍打一边安慰，他们很快就和好如初，紧紧地抱在了一起。原来啊，鸵鸟是他在野外发现的，当时奄奄一息，于是把他带回寺庙悉心照顾。鸵鸟的伤势渐渐转好，准备将他放回山林，没想到鸵鸟不肯离开，他们就这样相伴了十五年。和尚说，鸵鸟爱上自己，可能是看中了自己的法量，你觉得呢？大妈给公鸡穿上尿不湿，整天背在身上，把公鸡当成了儿子，走到哪儿背到哪儿。早上起来就给鸡洗牛奶浴，还亲手给它织了很多衣服。一起坐公交车去上班，公鸡很听话，公交车上从不乱叫。下车后来到大妈的美发店，大妈给顾客剪头发也要背着鸡，把它放在别人背上就会拼命挣扎。对于他来说，大妈的背就是最舒服的地方。有些客人还点名要剪个鸡冠头，如果感觉大妈剪得好看，公鸡还会叫两声。突然他反常的叫了三声，这明显就是拉屎了。大妈赶紧把鸡放了下来，才发。发现公鸡竟然穿着婴儿尿不湿，大妈说这样是为了防止它把屎拉在自己身上。这时才看到，原来这只公鸡天生残疾，无法走路和站立。他们说去过很多医院都没有治好，就这样照顾了一年。这时大妈也说出了一直这样做的原因。原来她之前有个宠物狗，因为车祸上升，大妈伤心欲绝，认为自己没有照看好狗狗。为了安慰妻子，丈夫给她带来了几只小鸡，其中有一只天生残疾，这引起了大妈的怜悯之心，想要好好照顾它，来弥补自己对于狗狗的愧疚。但一直背着鸡也不太合适啊。节目组。带公鸡来医院做了全面检查，医生表示，由于是先天性畸形，很难治愈。但医生也给了另一种治疗方案，给它使用辅助设备来代替双腿，让它可以自行移动，这样就可以自由觅食了。和这只公鸡一样，下面这只燕子也有着与众不同的地方。上百架摄像机对准了屋檐下的鸟巢，只见鸟巢里突然钻出来一只白色的燕子，它通体雪白，身上没有一根杂色羽毛，连眼睫毛都是白色的。这位八十岁的大爷都说从没见过白色的燕子。来自韩国各地的鸟类爱好者用摄像机记录着燕。
燕子的一举一动。其实人们对于燕子的狂热，还有一个特殊的原因，据说白色燕子百年不遇，看到就代表着好运到。很多人都想拍下这个好运，看到这个视频的你也会很幸运。这只燕子是一个月前被餐厅老板发现的，刚开始以为是鸽子来串门，仔细一看才发现是燕子。虽然它是白色的，但大小和习性与其他燕子没有任何区别，它们之间相处融洽，并没有受到歧视。餐厅老板还说，自从燕子来到他家，生意也变得越来越好，很多人慕名而来，一边吃饭一边欣赏白色燕子，顺便呢也沾沾好运。餐厅也因此成了网红打卡地。经过鸟类学家详细观察，这只燕子是普通的家燕，白色羽毛属于基因突变的结果，几率呢只有万分之一，实属罕见。过了一段时间，燕子的翅膀慢慢变硬，开始练习飞行。它拍打了几下翅膀，鼓足勇气，成功飞向了天空。然而有着奇特毛发的，还有下面这只小牛。小牛天生没有一根毛，全身光滑，好像裸奔一样，身材瘦弱的连骨头都清晰可见，在牛群里显得格格不入。同时，一个母牛生的，其他小牛犊都毛发旺盛，唯独只有它一点毛没有。主人很迷惑，说自己养了三十年牛，从未见过这种情况。由于天生缺陷，小牛经常受到排挤，很多牛会无缘无故的欺负它。即使小牛静静的待在角落，还是会有其他牛来找麻烦，吓得它到处乱跑，看着非常可怜。牛妈妈看到这种情况，总会把它叫过来护在身后，并教训这些欺负自己孩子的牛。主人呢也看在眼里，把小牛和妈妈单独关在了一个牛圈里，这样就没人可以欺负小牛了。但最严重的问题是，没有毛发的保护，小牛很容易受到害虫的叮咬，吸得满腿大包，有时候还会鲜血直流。主人也是心疼不已，给它涂抹药水。每到晚上，对于小牛来说是最难熬的。主人还要给它穿上防蚊虫的衣服。专家检查过后说，这属于先天性无毛症，是一种非常罕见的疾病，可能是母牛生产时感染导致的，是没办法治愈的。幸运的是，小牛身体没有大碍。专家建议保持牛圈清洁，经常给小牛洗澡，这样可以降低蚊虫对它的伤害。主人最后表示，会把它当成家人一样好好照顾。